టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కు సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఏవైతే ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఒక నైన్ వీడియోస్ చూసామండి ఎవరైనా మన ఛానల్ లో ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఈ వీడియోస్ ఆల్రెడీ ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రిమైనింగ్ నైన్ వీడియోస్ ఒకసారి కెమిస్ట్రీ కి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ టెన్త్ వీడియో ఓకే క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే గాలి తగులుతున్న స్వేదన జలము యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఓకే గాలి తగులుతున్న స్వేదన జలము యొక్క స్వేదన జలం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ సెకండ్ వన్ సెవెన్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది థర్డ్ వన్ సెవెన్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫోర్త్ వన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుందండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఓకే ఏడు కన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది గాలి తగులుతున్న స్వేదన జలం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఏడు కన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది అదే విధంగా ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ అంటే అదేమంటే న్యూట్రల్ అనేసి అందరికి తెలుసు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పినాము ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ పిహెచ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ అంటే న్యూట్రల్ ఉంటుంది సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే గనా ఇట్లా ఫోర్ ఇవి ఉంటే గనా ఇది అసిడిక్ అనేసి అదే విధంగా సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే గనా దీన్ని ఏమంటారంటే బేసిక్ అంటారు జస్ట్ ఇది మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇది శ్వేతన జలం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఓకే గాలి తగులుతే అంటే గాలి తగులుతున్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెన్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది జస్ట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కెళ్తాము అన్ని ఆమ్లాలలో ఉండే సామాన్య మూలకము అనేసి అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి అన్ని అన్ని ఆమ్లాలలో ఉండే సామాన్య మూలకం అంటే యాసిడ్స్ లో ఉండే కామన్ ఓకే ఎలిమెంట్ ఏది అనేసి అడగడం జరిగిందంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ థర్డ్ వన్ హైడ్రోజన్ కమ ఆక్సిజన్ ఫోర్త్ వన్ ఆమ్లాలలో ఏ మూలకమైన ఉండవచ్చు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి అన్ని యాసిడ్స్ ఒకసారి చెప్తే బ్రీఫ్ గా రెండు రెండు మాటలు చెప్తాను దీని గురించి యాసిడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది దీని ఏమంటారు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తర్వాత దీని ఇంకోటి హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ అంటే దీన్ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు అనమాట అదే విధంగా హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ దీన్ని ఏమంటారు నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటారు అనమాట ఓకే అంటే కామన్ గా ఉండే ఈ మూలక మీద అంటే కనుక హైడ్రోజన్ అనేది కామన్ గా ఉంది ప్రతి ఒక్క యాసిడ్ లోనో అదే ఏ యాసిడ్ తీసుకున్నా కూడా హైడ్రోజన్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ ఈ వే ఆఫ్ లో బిట్ అడగడం జరిగిందండి అదే విధంగా ఇది హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు దీన్ని ఇది రసాయనాల రాజు ఓకే రసాయనాల రాజు అని దేని అంటారు అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు ఇది కూడా బిట్స్ అడగడం జరిగింది రిపీటెడ్ గా రెండు మూడు సార్లు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే అన్నిట్లో ఉండే కామన్ గా ఉండే హెల్మెట్ ఏదంటే హైడ్రోజన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ అదే ఉంది హెచ్ టూ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ కామన్ గా ఉంది హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ నువ్వు ఏ యాసిడ్ తీసుకున్నా కూడా కామన్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే నాన్స్ నాన్ సైన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు సింపుల్ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే హైడ్రోజన్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తాను అదే విధంగా రసాయనాల రాజు అని దేని అంటారు అంటే హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ దాన్నే తెలుగులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు అనమాట ఓకే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తాము నీటిలో శాశ్వత కాఠిన్య కాఠిన్యత్వాన్ని తొలగించడానికి క్రింది వానిలో ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఓకే నీటిలో శాశ్వత కాఠిన్యత్వాన్ని తొలగించడానికి కఠినత్వాన్ని తొలగించడానికి క్రింది వానిలో ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ వన్ కాల్షియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ సెకండ్ వన్ సోడియం అల్యూమినియం సిలికేట్ థర్డ్ వన్ కాల్షియం అమ్మోనియం సిలికేట్ ఫోర్త్ వన్ సోడియం అమ్మోనియం సిలికేట్ ఓకే అండి నీటిలో శాశ్వత కాఠిన్యత్వాన్ని తొలగించడానికి ఏ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వాడే పదార్థం ఏది అనేది ఒకసారి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే సెకండ్ వన్ అండి సోడియం అల్యూమినియం సిలికేట్ ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవడమే ఒకటే మార్గం అనమాట ఓకే ఆ పదార్థం ఏదంటే సోడియం అల్యూమినియం సిలికేట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాము మనం రెగ్యులర్ గా వంటల్లో ఉపయోగించే ఓకే పాలకూరలో ఉండే ప్రధాన ఆమ్లం ఏది పాలకూరలో ఉండే ప్రధాన ఆమ్లం ఏది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఆస్టిక్ యాసిడ్ సెకండ్ వన్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ థర్డ్ వన్ మాలిక్ యాసిడ్ ఫోర్త్ వన్ టాటారిక్ యాసిడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఈ పాలకూరలో ఏముంటుందంటే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది బాగా గుర్తు
బెవరేజెస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో అదే విధంగా జామ్స్ వీటిలో ఎక్కువగా ఈ టాటారిక్ యాసిడ్ ని కూడా యూజ్ చేస్తారు అడిషనల్ గా చెప్పానండి టాటారిక్ యాసిడ్ గురించి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తాము లిట్మస్ దేని నుండి సంగ్రహిస్తారు ఓకే మనము ఇది యాసిడ్ నా బేస్ అనేసి టెస్ట్ చేసేదానికి లిట్మస్ పేపర్స్ ని ఉపయోగిస్తామో ఉంటామో అనేసి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మన వీడియోస్ లో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అసలు ఈ లిట్మస్ అంటే ఏమి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూద్దామండి లిట్మస్ ను దేని నుండి సంగ్రహిస్తారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి లైకేన్లు సెకండ్ వన్ లిట్మస్ చెట్టు కాండము థర్డ్ వన్ మోదుగు చెట్టు మొక్క పూలు ఫోర్త్ వన్ ఇండిగో మొక్క ఆకులు ఓకే అండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఓకే లిట్మస్ దేని నుంచి సంగ్రహిస్తారంటే లైకేన్ల నుంచి సంగ్రహిస్తారు జస్ట్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకునేసేయండి ఓకే ఓకే అండి ఇక్కడ ఈ లైకేన్స్ అనేటివి అంటే లైకేన్స్ అంటే ఏమంటే ఏవైతే ఫంగస్ ప్లస్ ఆల్గే ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే లైకేన్స్ అనేసి అంటాము మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే శైవలాలు ప్లస్ సిలిండ్రాలు రెండు రెండు కలిపి ఏమవుతాయంటే ఓకే ఈ శైవలాలు సిలిండ్రాలు రెండు కలిపి లైకేన్స్ అంటే రెండు కలిపి సహజనం చేస్తాయి అనమాట వాటిని ఇవి లైకేన్స్ అంటారు ఈ లైకేన్స్ యూజెస్ ఏమంటే కదా మనము ఇది లిట్మస్ కాగితాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఈ లిట్మస్ కాగితం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది యాసిడ్డా లేదా బేసా అనేది ఒక ఇచ్చినటువంటి ఒక ద్రవం కానీ ఒక ఏదైనా కానీ ఆ యాసిడ్ బేస్ అని తెలుసుకోవడానికి దేని ఉపయోగిస్తారంటే లైకేన్స్ ఈ లైకేన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి లైకన్స్ అంటే ఏమంటే ఫస్ట్ లైకేన్స్ అంటే ఏమంటే ఫంగస్ తర్వాత ఫంగస్ ప్లస్ ఆల్గే రెండింటిని కలిపి లైకేన్స్ అంటారు లేదా శైవలాలు ప్లస్ సిలిండ్రాలు రెండు కలిపి వాటిని ఏమంటారంటే లైకేన్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి వాటిని లైకేన్లు అనేసి అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్తాము క్రింది వాటిలో నీటికి సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి ఫస్ట్ వన్ భూమిపై అన్ని రూపాలలో ఉన్న నీటి మొత్తం పరిమాణం స్థిరంగా ఉంటుంది సెకండ్ వన్ భూమిపై ఉన్న నీటిలో పది శాతం మాత్రమే మంచినీరు మిగిలినదంతా ఉప్పు నీరు ఓకే థర్డ్ వన్ సముద్ర సముద్రాలలో నీరు తగ్గు తగ్గుతుండడం వల్ల సముద్రాలలో ఉప్పదనం పెరుగుతుంది ఫోర్త్ వన్ భూతాపం పెరగడం వల్ల భూమిపై నీరు పూర్తిగా మాయమైపోతుంది ఓకే ఇది ఇవ్వడం జరిగిందండి నీటికి సంబంధించి క్రింది వనంలో సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ ను మిగిలినటన్ని రాంగ్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి భూమిపై అన్ని రూపాల్లో ఉన్న నీటి మొత్తం పరిమాణం స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకే అండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమై భూమిపై అన్ని రూపాల్లో ఉన్న నీటి మొత్తం పరిమాణం స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకే సహజ వాయువులోని న్యాచురల్ గ్యాస్ ప్రధాన సంఘటన ఏది మళ్ళీ చెప్తున్నాండి సహజ వాయువులోని ప్రధాన సంఘటన ఏది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పెట్రోలియం వేపర్స్ సెకండ్ వన్ మీథేన్ థర్డ్ వన్ బ్యూటేన్ ఫోర్త్ వన్ ప్రొపేన్ ఓకే అండి సహజ వాయువులో ప్రధానంగా ఉండే వాయువు ఏదంటే కదా కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ మీథేన్ ఆల్రెడీ ఇది ఈ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ గా కూడా పడతా ఉన్నాయే వీటిని ఈ ఏరియాను మీరు బాగా ఫోకస్ చేసుకోండి ఇన్ కేసు చదివేటప్పుడు కూడా ఓకే న్యాచురల్ గ్యాస్ ఏదంటే కదా సహజ వాయువులు ఉండే ప్రధాన సంఘటన వచ్చేసి మీథేను ఈ మీథేన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏదైతే గోబర్ గ్యాస్ అంటారు కదా మనము మామూలుగా విలేజెస్ లో ఆవు పేడ ఎరువు పేడ వీటిలతో వచ్చేసి ఏదైతే గ్యాస్ తయారు చేస్తారు దాన్ని గోబర్ గ్యాస్ అంటారు దాంట్లో వెలువడే ఆ గ్యాస్ నుంచి వెలువడే వాయువు ఏదంటే కదా ఈ మీథేను అదే విధంగా ఇది వంట అంతా ఉపయోగిస్తారు అనమాట అదే విధంగా ఈ బ్యూటీ అనేది చూద్దాం ఈ బ్యూటీ అనేది మనందరికీ తెలుసు మన ఇండ్లో మనం రెగ్యులర్ గా వాడే ఎల్పిజి సిలిండర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ సిలిండర్స్ లో ఉండే వాయువు వచ్చేసి బ్యూటీను ఇది వంట కోసం దీన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట కాకపోతే సహజ వాయువులో ప్రధాన సంఘటనగా ఉండేది ఏది అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ మీథేన్ మీథేన్ అంటే వంట గ్యాస్ ఓకే వంట గ్యాస్ అంటే కదా గోబర్ గ్యాస్ సారీ అండి వంట గ్యాస్ అంటే కదా బ్యూటీన్ వస్తుంది మీథేన్ అంటే ఏమంటే ఓకే గోబర్ గ్యాస్ అనమాట ఆవు పేడతో వ్యర్థాలతో తయారు చేసే గ్యాస్ అనమాట విలేజ్ సైడ్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఇది బ్యూటీన్ అనేది ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ ఏదైతే మనం సిలిండర్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నామో వంటకు వాటిలో ఉండేది బ్యూటీన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మినిమిట వ్యాధి దేని వలన కలుగుతుంది ఓకే మినిమిట అనే వ్యాధి దేని వలన కలుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆర్సనిక్ పాయిజ్ పాయిజనింగ్ తర్వాత లెడ్ పాయిజనింగ్ థర్డ్ వన్ మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ ఫోర్త్ వన్ పై వన్ సరైనవే ఓకే ఈ మినిమిట అనేది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీట్ అవుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఓకే దేని వల్ల వస్తుంది ఓ
ప్రాబ్లం ఎక్కడ జరుగుతుంది హెల్త్ పరంగా ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేసి కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఓకే మినిమిటా అనేది దీనివల్ల కలుగుతుందంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ మెర్క్యూనియా మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ పాయిజనస్ వల్ల కలుగుతుంది అనమాట ఓకే అండి ఈ మెర్క్యూరీ పాయిజనస్ వల్ల ఈ మినిమిటా వ్యాధి వస్తే మనకు కలిగే ఆ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఎలా ఉంటాయంటే మనం ఏవైతే చేతులు కాళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటికి సెన్సేషన్ అనేది కోల్పోతుంది ఓకే అండి ఈ మెర్క్యూరీ అనేది మన బాడీలోకి చేరిందంటే కనుక వచ్చే వ్యాధి ఏదంటే మినిమిటా వ్యాధి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనం హ్యాండ్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క సెన్సిటివ్ మనం వాటి యొక్క స్పర్శ అనేది తెలియకన్నా పోతుంది అనమాట కాళ్ళు చేతుల యొక్క స్పర్శ తెలియకన్నా పోతుంది అదేవిధంగా హియరింగ్ ఇంపాక్ట్ అంటే వినికిడి లోపం అనేది రావడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు విజువల్ గా హియరింగ్ ఇంపాక్ట్ విజువల్ తర్వాత సెన్సిటివిటీ అనేది లేకుండా పోతాయి కాళ్ళకు చేతులు అనేసి ఈ మినిమిట వ్యాధి వల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తాం ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానము బాణా సంచాలు క్రింది పదార్థాల వాడకాన్ని నిషేధించింది ఫస్ట్ వన్ సల్ఫర్ పొటాషియం నైట్రేట్ హెవీ మెటల్స్ అల్యూమినియం నైట్రేట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ హెవీ మెటల్స్ ఓకే ఈ హెవీ మెటల్స్ ని మనం ఈ బాణా సంచాలలో వాడకాన్ని నిషేధించింది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అదే విధంగా మన రీసెంట్ గా ఏమన్నా సైన్స్ సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి ఏవైతే జరుగుతా ఉంటాయో న్యూస్ లో వస్తా ఉంటాయో అలాంటి బిట్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో అడగడం జరుగుతుంది ఒకసారి మీరు బాగా ఇలాంటివి ఫోకస్ చేయండి న్యూస్ పేపర్ చూసినప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనకు కారణమైన విషవాయువు పేరు ఏమిటి ఓకే అండి ఇది కరెక్ట్ గా చెప్పారంటే కానీ మీరు వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ చూడకనే కింద కామెంట్ చేయండి ఇది మీరు ఇంత కేర్ఫుల్ గా అంటే ఇంత ఆలోచించి కరెక్ట్ ఆప్షన్ పెట్టినారంటే మీరు కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ వేలో ఉన్నట్టు నేను అనుకుంటున్నాను భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనకు కారణమైన విషవాయువు పేరు ఏమిటి ఓకే ఫస్ట్ వన్ మిథైల్ ఐసో సైనైడ్ ఓకే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మిథనో ఐసో సైనైట్ మిథైల్ ఐసో సైనైట్ మిథనో ఐసో సైనైట్ ఓకే మీరు కరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పగలిగారంటే గాన మీరు కరెక్ట్ గా ఆలోచించి చదువుతున్నట్టే అర్థం చేసుకుంటా అండి ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే దీనికి థర్డ్ వన్ అండి మిథైల్ ఐసో సైనైట్ ఓకే మిథైల్ ఐసో సైనైట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ మిథైల్ అంటే ఇది ఇది సేమ్ ఐసో కూడా సేమ్ సైనైడ్ ఉంది సైనైడ్ ఉంది ఇక్కడ సైన్ ఎయిట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ కేస్ అంటే ఇదే విధంగా అడతాడు కన్ఫ్యూజ్ చేసేదానికి టక్ అనేది పెట్టకూడదు కదా అందుకే ఒక బిట్టు పెట్టేటప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్ చూసి క్లారిటీగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే సేమ్ అట్లే ఇచ్చాడు కింద ఇక్కడ సైనైట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సైనైట్ ఇచ్చాడు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సైనైట్ మిథై లైసో సైనైట్ ఓకే కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక బిట్ పెట్టేటప్పుడు కానీ ఎగ్జామ్ లో చదువుతున్నప్పుడు కొద్దిగా ఫోకస్ అంతా దాని మీద పెట్టాలన్నమాట ఏదో తెలుసు అనేసి టక్ అని పెట్టకూడదు ఓకే ఓకే ఈ భూపాల్ దుర్ఘటన అనేది దీన్ని భూపాల్ ట్రాజడీ కూడా అంటారు దానికి కారణమైన వాయువు విషవాయువు ఏదంటే కానీ మిథై లైసో సైనైట్ అనేసి మనం ఓకే నేర్చుకున్నాము ఓకే ఈ భూపాల్ దుర్ఘటన ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఏం చెప్పాలంటే మధ్యప్రదేశ్ అనమాట ఓకే ఎప్పుడు జరిగింది అని ఎక్కడ జరిగింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ లో జరిగింది మధ్య మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ లో జరిగింది అనమాట భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ లో జరిగింది ఏ ఇయర్ లో జరిగింది అని అడిగితే మనము బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్ కూడా అడుగుతాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పడే అవకాశం ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా అయినా సరే ఓకే తర్వాత వచ్చేసి సైన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ పరంగా అయినా సరే ఓకే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో పంతొమ్మిది ఎనభై నాలుగులో వచ్చేసి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది ఏ మంత్ అంటే కదా డిసెంబర్ ట్వెల్త్ మంత్ డిసెంబర్ ఎప్పుడంటే రెండో తేదీ మూడో తేదీ మిడ్ నైట్ జరిగింది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడంటే మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ లో జరిగింది ఓకే ఏ ఇయర్ అంటే పంతొమ్మిది ఎనభై నాలుగు అదే విధంగా డిసెంబర్ రెండు మూడు మిడ్ నైట్ జరిగింది అనమాట ఓకే అండి దీనికి కారణమైన వాయువు వచ్చేసి మిథై లైసెస్ అయినట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్దాం క్రింది వాణిలో వంట గ్యాస్ అనగానేమి అంటే కుకింగ్ గ్యాస్ అనగా అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొపేన్ సెకండ్ వన్ బ్యూటేన్ థర్డ్ వన్ మిక్సర్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ అండ్ బ్యూటేన్ ఫోర్త్ వన్ పెట్రోల్ ఇన్ గ్యాస్ ఫామ్ ఓకే ఇది అందులో ఐడియా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ కి వంట గ్యాస్ అనగానేమి అంటే కదా కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ అనమాట మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ అండ్ బ్యూటేన్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటారంటే వంట గ్యాస్ అనేసి అనడం జరుగుతుందండి 
ఈ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి అదేవిధంగా రిమైనింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అదేవిధంగా ఇంగ్లీషు ఏపీ హైకోర్టు కానీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అదేవిధంగా డిఎస్సికి సంబంధించి ఆల్రెడీ క్లాసెస్ అన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చూసి అప్పుడు వచ్చేసి మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి చూసి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి